Vi har åkt till Enköping för att träffa Filips kompisar som har flyttat hit. Filip är här. Rivet. Rivet. Det här är då Anastasia. Hallå. Hallå. Filip och Alexander. Vad gör ni? Ska ni komma ut eller? Tjena! Tjena! Alexander? Yeah. Välkommen till Sverige! Ja, tja! Ja, tja! Och Anastasia, välkommen till Sverige! Tack så mycket! Varsågod! Du kan lite svenska? Du förstår svenska? Lite? Mm. Jag pratar sven- lite svenska! Mm. Ah, bra! <laughs> <laughs> okay, so how is your new place? Is it okay? Yes, you can see. Our place. Yes. Hello. She made my hair. Nastya fixed my hair. Very fit. Fit, fit. Okay. And then we have a sofa. Du är du inte svenska. Nej, men ryska. Здесь гараж. Здесь гараж, здесь кладовка. Там выход на гриль. Гриль кебаб можно делать. Масса плац. Окей. И мы идем в променад. Ja, det är där. Det är ju ständigt. Nej, jag känner bara lyssna. Hej, hej. Adios, amigos. Tack. Okej. Let's go. Let's go. Enköpings huvudtorg. Сидя в Тетстерес в кафе, заметила очень интересную вещь. Тут на всех столиках стоит ваза с двумя цветочками. У нас в Беларуси это воспринялось бы очень неадекватно, потому что по 2, 4, 6 цветочков мы можем отнести только нашим умершим родственникам на кладбище. Но никогда не подарить другу и не поставить на столик вот такие цветочки по два. It's so interesting. Okej, okay, Nasia, vad är den största skillnaden? Tre stora skillnaden i som vi har i med, från Belarus till Ryssland eller till Sverige. <laughs> Okej. Okay. Uh, Tres спросила у меня по поводу uh, отличий uh, между Швецией и Беларусью, которые может быть я заметила. И помимо цветочков на столе, о которых я уже рассказывала, я заметила а, такие вещи, как а, а, большие окна в квартирах, а, которые не завешиваются шторами, как у нас, потому что у нас люди все пытаются закрыться, закрыть свою жизнь от глаз чужих. А здесь, наоборот, можно посмотреть, что все окна открыты, 
даже вечером, когда внутри квартиры горит свет, они не закрываются. И почти у всех в окнах на подоконниках стоят маленькие лампы с нижним светом, которые создают вечером уют в квартире. Это очень здорово. Мы снимаем здесь домик, и я тоже купила себе такую лампу, поставила на подоконник. Вот. Еще такой момент. Здесь люди, которые работают на каких-либо работах, они имеют специальную рабочую одежду, и они ее носят везде. Они ее могут одевать дома, идут на работу, в ней работают, и в этой же одежде идут домой, заезжают в магазин, могут заходить на фику с друзьями, как мы видели только что с РС в одном кафе. А у нас так не делают. У нас люди одевают свою одежду, идут на работу, там одевают рабочую одежду, отработали, обратно одевают свою и идут гулять в магазин, домой и так далее. И какой еще момент также по поводу одежды. А, встречалась у меня одна девушка, она была одета полностью в спортивной одежде. Она, кстати, здесь очень любит спортивную одежду, очень много людей в кроссовках, в спортивных штанах, в спортивных куртках. И она шла с модной кожаной дамской сумочкой. У нас такое сочетание встреч очень-очень редко в Беларуси. Это то, что я заметила на данный момент здесь. Если будет еще что-то новенькое, можно будет рассказать. Спасибо!